இன்று சோழ நாட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருவெள்ளக்குளம் அதாவது அண்ணன் கோயில் பிரம்மோற்சவத்தின் எட்டாம் நாளாக திருத்தேர் உற்சவம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது அலர்மேல் மங்கை சமேத சீனிவாச பெருமாள் உரைகின்ற இத்தலம் திருப்பதிக்கு நிகரானது இங்கு பிரம்மோற்சவம் நடக்கக்கூடிய அதே நாளில்தான் திருமலையிலும் பிரம்மோற்சவம் நடக்கிறது இந்த திருத்தலத்து எம்பெருமானை அண்ணா என்று வாய்க்குளிர அழைக்கிறார் திருமங்கையாழ்வார் கோவிலுக்கு முன் உள்ள புனித திருக்குளம்தான் வெள்ளக்குளம் இத்திருக்குளத்தில்தான் திருமங்கையாழ்வாரை வைணவ உலகுக்கு தந்த குமுதவல்லி நாச்சியார் அவதரித்தார் அதனால் இத்திருத்தலத்து எம்பெருமானிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு திருமங்கையாழ்வாருக்கு என்ன துன்பம் வந்தாலும் அதை இத்தலத்து எம்பெருமானிடம் சொல்லி நீதான் இந்த துன்பத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்று இறைஞ்சுவார் கண்ணார் கடல் போல் திருமேனி கரியாய் நன்னார் முனை வென்றி கொள்வார் மண்ணு நாங்கூர் திண்ணார் மதில் சூழ் திருவெள்ள குளத்து அண்ணா அடியேன் இடரை களையாய் சீரார் பொழில் சூழ் திருவெள்ள குளத்துள் ஆறாவமுதே அடியேற்கு அருளாயே என்றும் சீர்தமிழ் பாசுரங்களால் அவர் இத்தலத்து எம்பெருமானை மங்களாசாசனம் செய்திருக்கிறார் அந்த எம்பெருமான்தான் இப்பொழுது இதோ மாட வீதிகளில் உலா வருகின்றான் இன்னும் இவ்வூர் வாய்க்கால் வரப்போடு பசுமை போர்த்திய கிராமமாகவே இருக்கிறது இந்த கிராமத்து மக்கள் சாலைகளில் தங்கள் வீட்டு முன்னே கோலம் வரைந்து எம்பெருமானை வரவேற்க காத்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் சர்க்கரையை வைத்து எம்பெருமானுக்கு படைக்கிறார்கள் பசுமையான இயற்கை சூழல் நிறைந்த வீதிகளிலே எம்பெருமான் ஆடி ஆடி அகம் கரைய காட்சி தருகின்ற மாட்சி இந்த திவ்ய தேசத்துக்கே உரியது தேரை நம்முடைய உடம்போடு ஒப்பிட்டு பேசுவார்கள் உடம்புக்குள் ஆத்மாவுக்குள் பரமாத்மா உறைந்து வழி நடத்துவது போல தேரினில் பகவான் எழுந்தருளி இருக்கின்றான் இது பிரம்ம உத்தவம் என்பதனாலேயே இந்த தேரை பிரம்மாவே நடத்தி கொண்டிருப்பதை தாம் பார்க்கிறோம் தேருக்கு முன்னால் பிரம்மனுடைய உருவம் குதிரைகளின் கடிவாளத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கிறது பிரபஞ்சத்தை ஒரு தேராக உருவம் செய்தால் அந்த தேரை வழி நடத்துகின்றான் பகவான் ஆத்மானம் ரதினம் வித்திகி சரீரம் ரதமேவது புத்திம் துசாரத்தின் வித்தி மனஹ பிரகிரகமேவ ச என்று கடோபனிஷத் சொல்லும் ஆத்மா தேரில் பயணம் செய்பவனாக இருக்கின்றான் உடம்புதான் தேராக இருக்கிறது புத்தி தேரோட்டியாக இருக்கிறது மனம் கடிவாளமாக இருக்கிறது புத்தியாகிய தேரோட்டியின் கையில் கடிவாளம் சரிவர இல்லை என்று சொன்னால் மனம் தரிகட்டு தேரை செலுத்தும் புத்தியை பகவானிடம் வைத்து ஆத்ம விஷயத்தில் இறங்கினால் இந்த உடம்பாகிய தேரை ஆன்மா பயனுள்ளதாக ஆக்கும் திருவள்ளக்குளத்து தேரினை நாம் சிந்தை குளிர தரிசிப்போம் எம்பெருமானின் இணையற்ற திருவுரலை பெறுவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க